Hello students, we are continuing the ongoing chapter that is chapter number 2 Historiography and Indian Tradition So last video we have finished two concepts in the video Colonial Historiography and Orientalist Historiography Okay, and now we are starting with the new concept that is Nationalistic Historiography So Nationalistic Historiography ka meaning kya hota hai? So there were educated Indians in the time of British rule also. ठीक है ना कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे British rule के अंदर भी. But उस वक्त uh, who were the ones who were pro providing us education? Of course, Britishers. Britishers ही हम लोग को education provide करते थे. ठीक है. So there were many historians who were educated under the British education system. And once they were educated, they understood how British used to prejudice the history that they were writing. ठीक है ना कि कैसे British uh, अपने culture को जो colonies India में बना रहे थे उसको कैसे तारीफ करते मतलब अच्छा बता रहे थे and how they were you know ridiculing or uh, demeaning the Indian tradition or Indian culture ठीक है जैसे कि हम लोग ने last video में दो example देखे थे uh, Grand Duff और Colonel Todd को they were prejudicing the Indian tradition and culture ठीक है ना so uh, जब Indians educate होने लगे तो so they started you know again uh, writing the history by, uh, by glorifying the Indian culture and Indian tradition to uh, uh, raise the self esteem to raise the pride among the Indian readers ठीक है ना तो जो Indian uh, British education system से भी पढ़ लिखकर Indian uh, tradition और culture को glorify करते थे उन्हें हम कहते हैं nationalistic historiography okay so in Maharashtra Maharashtra में Vishnu Shastri Chiplunkar करके एक थे historian उससे nationalist historiography बहुत inspired हुए थे okay and he was the one who started criticizing the British officer who were prejudicing Indian tradition and Indian culture ठीक है ना who he was the one हम लोग ने देखा Grand Duff और Colonel Todd कैसे prejudice करते थे they were glorifying their culture of Western culture and how they were criticizing Indian tradition and they were showing Indian uh, rituals in the bad image okay so uh, Vishnu Shastri Chiplunkar ne unhe criticize karna chalu kya in his uh, writing okay so nationalistic uh, uh, lekin kai bar nationalistic historiography jo nationalistic historian the unhe kai bar criticize bhi kiya jata tha because lot of time they were told that they used to uh, ignore the real truth while writing history ठीक है ना उन लोग सच जो important analysis है जो important चीज है history में लिखते वक्त they most of the time they used to ignore it ठीक है ना so ये थे nationalistic historiography के बारे में and some of the famous writers or historian of national historiography some of them are Mahadev Govind Ranade Ram Krishna Gopal Bhandarkar ठीक है दामोदर सावर विनायक दामोदर सावर कर रमेश चंद्र मजुमदार काशी प्रसाद जयसवाल uh, Bhagwan Lal Indraji, Anand Sadashiv Atekar and Altekar and many more. So these are some of the renowned scholars who were among the nationalistic historian. Okay, so ye desh ke liye, apne desh ke liye likhte te. Whether uh, they have to fight with uh, Britishers, they don't even care. Theke na, unlog dhyan hi nahi dete te. Bhale unlog Britishers ke system se pade likhe hai, but they used to glorify or they used to signify what is important in Indian culture and Indian tradition, even though the Britishers are writing against us. ठीक है ना तो भी उन लोग ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते थे मतलब इतना करेज था उनके अंदर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के अंदर ओके सो नाउ देयर वाज अ मैन विद अ नेम कॉल्ड वी के रजावड़े विश्वनाथ काशीनाथ रजावड़े ओके ही वाज अ महाराष्ट्रियन ओके एंड यूज्ड टू राइट हिज हिस्ट्री इन मराठी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री ठीक है ना हिस्टोरियन थे तो हिस्ट्री तो लिखेंगे लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मींस ऑन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस ही यूज्ड टू राइट हिस्ट्री अबाउट मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एटिमोलॉजी तो मीनिंग ऑफ एटिमोलॉजी होता है द स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एक वर्ड कहां से ओरिजिन होता है उसके डिफरेंस क्या क्या होते हैं उसको कहते हैं एटिमोलॉजी ओके ग्रामर एक्सेट्रा सो ही यूज्ड टू राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स ओके और जो ये वी के रजावड़े थे ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वी वी मतलब इंडियंस इंडियन शुड राइट देयर ओन हिस्ट्री एंड शुड नॉट लेंड दिस इन द हैंड्स ऑफ अ ब्रिटिशर्स ओके वी शुड नॉट लेट ब्रिटिशर्स ब्लेंड आवर ओन हिस्ट्री ठीक है ना उनको हम मिक्स करने नहीं दे सकते उसको हम लोग झूठ बोलने नहीं दे सकते उनको मतलब ब्रिटिशर्स को हम झूठ बोलने नहीं दे सकते अबाउट आवर ओन हिस्ट्री सो वी इंडियन शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री ठीक है ना और ही वाज द मैन जिन्होंने 22 बुक्स 22 मतलब एक बुक के 22 पार्ट्स मतलब 22 वॉल्यूम्स थे जिनको उन्होंने कंपाइल किया एक साथ लाया और एडिट किया वो बुक का नाम था मराठीन से इतिहासाची साधने ओके मतलब हिस्ट्री अबाउट मराठी पीपल 
ओके तो उन्होंने ये ट्वेंटी टू वॉल्यूम्स ट्वेंटी टू पार्ट ऑफ सेम बुक को उन्होंने कंपाइल किया और एडिट किया एंड ही ऑल्सो रोड द प्रीफेस फॉर दिस ट्वेंटी टू वॉल्यूम्स प्रीफेस मीन्स क्या होता है प्रीफेस का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन अबाउट अ बुक ठीक है ना वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ के पता चल जाएगा कि वो बुक क्या कहना चाहते हैं वॉट मैसेज द बुक्स वॉन्ट टू कन्वे टू अस ओके तो उसको कहते हैं प्रीफेस ठीक है ना और उसने उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री को सिर्फ पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरसीज वॉर्स या तो सीज पावर बैटल्स ये सब के बारे में नहीं बताना चाहिए बल्कि और भी कई चीज़ें जो हिस्ट्री को इंक्लूड करना चाहिए फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ के बारे में पीपल्स के बारे में ये सब के बारे में भी हिस्ट्री में लिखना चाहिए जा, लिखा जाना चाहिए ओके और ही वॉज द वन हु इंसिस्टेड दैट द हिस्ट्री शुड बी रिटर्न बाय वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हिस्ट्री एंड इट शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट और किधर से भी ऐसे नहीं उठा के तुम लोग हिस्ट्री में लिख सकते हो ठीक है पहले ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी कि वो करेक्ट हिस्ट्री है या नहीं वो चेक करो एंड देन वी शुड इंक्लूड दैट इन अ बुक ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ठीक है ना सो द राइटिंग्स ऑफ दिस नेशनलिस्टिक हिस्ट्री प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है ना हम लोग तो सिर्फ मंगल पांडे महात्मा गांधी ये सब लोग को ही याद करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए फाइट किया था फ्रीडम फाइट ठीक है ना बट जो जिन्होंने हिस्ट्री लिखना चालू किया था अगर अभी तक हम लोग ने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ध्यान दिया है तो इन्होंने लिखकर व्हेन दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश ऑफिसर ठीक है ना तो ब्रिटिश ऑफिसर इससे भी एनरेज हुए थे गुस्सा किए थे आ, कि कैसे इन लोग हम लोग को अपोज कर रहे तो नेशनल हिस्टोरियोग्राफिक ऑल्सो प्लेड अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रूल ठीक है ना सो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी ने एक इंडिपेंडेंस वॉर के लिए ट्रिगर किया था ओके टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वैसे ही वी विनायक दामोदर सावरकर की एक इंपॉर्टेंट बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एटीन ठीक है ना दिस बुक ऑल्सो प्लेड अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल फर्स्ट Uh, हमारा फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट था वो 1857 में ही 1857 में ही हुआ था ओके सो दिस बुक रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर प्लेड अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स मतलब सिर्फ जो फिजिकली फाइट कर रहे थे जो फिजिकली चैलेंज कर रहे थे ब्रिटिशर्स को नॉट ओनली सिर्फ उन लोग ही इंपॉर्टेंट नहीं थे बल्कि जो लिखकर ब्रिटिशर्स को भड़का रहे थे या ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहे थे लोगों को एजुकेशन दे रहे थे इंडियन लोगों को एजुकेशन की कैसे इंडियंस लोग राइट है ब्रिटिशर्स लोग हमको ऑपरेस कर रहे तो उन लोग ने भी फ्रीडम फाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ठीक है ना सो नेशनलिस्टिक हिस्ट्री रीजनल हिस्ट्री के को भी कवर कर रहे थे मतलब पर्टिकुलर रीजन्स के बारे में भी उन लोग लिख रहे थे एंड एज अ रिजल्ट उन लोग जोग्राफिक कंडीशन अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में भी लिखना उन्होंने चालू किया ओके सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मीन्स हाउ हिस्ट्री हैज़ प्लेड रोल आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस ओके सो आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस हिस्टोरियन पुट द अटेंशन पेड द अटेंशन दैट हिस्ट्री शुड नॉट ओनली इंक्लूड द स्टोरीज अबाउट द किंग्स एंड क्वींस ठीक है ना वो और भी बहुत कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सोशल हुए कल्चर और सोशल मीन्स हाउ सोसाइटी इज़ वर्किंग कल्चरल वॉट आर द कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल फ्राम द डिफरेंट रीजन्स इकोनॉमी हाउ डज द इकोनॉमी वर्क कैसे लोग गरीब लोग अमीर लोग कैसे एक इकोनॉमी में मिलकर साथ में रहते हैं तो जो स्कॉलर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस थे मीन्स द हिस्टोरियन ऑफ पोर्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस थे दे स्टार्टेड इंक्लूडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटीज़ के बारे में पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर साइंस कल्चरल एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स सिस्टम्स ये सब को इंक्लूड करके उन लोग हिस्ट्री लिखने लगे ठीक है ना एंड विद दिस मिक्सचर ऑफ ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन राइटिंग हिस्ट्री बेसिकली थ्री मेन आइडियोलॉजीज वे बॉर्न आइडियोलॉजीज मतलब थ्री मेन आइडियाज टू राइट हिस्ट्री वे बॉर्न आउट ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ राइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री और वो तीन आइडियोलॉजीज थे फर्स्ट द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री सेकेंड द सुबैल्टन हिस्ट्री और थर्ड फेमिनिस्ट हिस्ट्री ओके so the next concept is about the marxist history so if you remember in the last chapter we understood a concept about karl marx who was a german historian as well as economist theek hai na to karl marx was a point of view that there should be a relationship between the people who are in the need of goods and means of production means of production means jo goods banate theek hai na do do part hote hai society pe ek jinko goods ki zarurat hote hai matlab common people ek jo goods banate matlab jo goods bechenge common people ko aur paise से अन करते ओके सो कार्ल मार्क्स वॉज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट 
there should be no exploitation of the lower class of the people living in the society and there should be harmony between the people and means of production matlab means of production matlab jo goods banate okay uh, to uh, of course the writing of marxist history is related to means of production and industries okay so yahi unke center se writing ke marxist history ke and there is a one sentence accordingly to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of marxist historiography iska matlab jo bhi social event ho rahe hain social event means how a people are functioning in the society theek hai na agar wo important hai significance hai agar wo important hai to uska impact society pe kaise padega theek hai na to ye jo impact society pe padega yahi basic theme hai isi ke bare mein marxist historian likhte थे ओके सो ये था ये सेंटेंस का मीनिंग सो देर वे मैनी मार्क्सिस हिस्टोरियंस इन इंडिया इन इंडिया हु वे इंस्पायर्ड बाय द थियोरी ऑफ काल मार्क्स ओके एंड दे स्टडी हाउ अ कास्ट सिस्टम वर्क्स इन इंडिया ठीक है ना कास्ट सिस्टम भी कैसे वर्क बिकॉज इफ यू रिमेंबर काल मार्क्स वॉज ऑल्सो यूज टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ द लोअर क्लास ठीक है ना वो लो क्लास के लोग बहुत फाइट करते थे ही यूज टू फाइट फॉर द पीपल हु वर गेटिंग एक्सप्लोइटेड द लोअर क्लास पीपल हु वर गेटिंग एक्सप्लोइटेड बाय द पीपल ऑफ हायर क्लास ठीक है ना द पीपल हु वेर होल्डिंग और ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके खिलाफ वो फाइट करते थे तो इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन भी कास्ट uh, सिस्टम कैसे काम करते हैं इंडिया में वो उन्होंने पढ़ा ओके सो दे वे मैनी इम्पोर्टेंट और नोटेबल इंडियन हिस्टोरियन हु वेर इन्फ्लुएंस बाय द थियोरी ऑफ काल मार्क्स सम ऑफ देम वेर दामोदर धर्मानंद कोसम्बी ओके ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है राम शरण शर्मा कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे ओके सो कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द आइडियोलॉजी ऑफ काल मार्क्स इन इंडिया ओके सो कॉमरेड अमृत डांगे अमृत श्रीपद अमृत डांगे जो ये थे ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मतलब ये एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज स्टिल फंक्शनिंग इन इंडिया ओके अभी भी ये हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी ये एक बुक है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी द बुक इज रिटन बाय श्रीपद अमृत डांगे टू रिप्रेजेंट हिज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ओके सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द सुबाल्टन हिस्ट्री सम वेर समर नियर सुबाल्टन हिस्ट्री इज इंटरकनेक्टेड विद मार्क्सिस हिस्ट्री ठीक है ना क्योंकि मार्क्सिस हिस्ट्री में से ही थोड़े थोड़े पार्ट सुबाल्टन हिस्ट्री के रिलेटेड है ओके okay? सो सुबाल्टन मीनिंग क्या होता है सुबाल्टन मीन्स लो बॉटम मोस्ट रैंक मतलब जो एकदम लो लेवल पे पीपल रहते हैं मतलब अगर मैं नॉर्मल शब्द में बोलूँ तो दलित लोग उनको हम लोग बोलते हैं उनके बारे में जो लिखे गए हैं उसको कहते हैं सुबाल्टन हिस्ट्री ओके ठीक है ना बॉटम मोस्ट रैंक्स को बोलते हैं मीनिंग होता है सुबाल्टन ओके सो देर वॉज वन इटालियन हिस्टोरियन ओके जिनका नाम था एंटोनियो ग्रैमची ठीक है वो उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था ही वॉज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस पीपल हु वे इन द पोजिशन ऑफ बॉटम मोस्ट ठीक है ना उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था कि हमें इनके पर्सपेक्टिव इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखनी चाहिए जो पीपल बॉटम मोस्ट में है ओके सो जो जो सुबाल्टन के बारे में लेकिन हमें हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी इफ़ यू वॉन्ट टू राइट दिस हिस्ट्री अबाउट द सुबाल्टन ठीक है ना तो इनके बारे में हमें कहाँ से मिलेगी हिस्ट्री सोर्स क्या है तो फोकलोर फोकलोर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोक कथाएँ लोक कथाएँ मीन्स स्टोरी अबाउट आ एंगस्टर हमारे पूर्वजों के बारे में ठीक है ना विच इज़ पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब ओरली हम लोग जो स्टोरी पास ऑन करते हैं उसको कहते हैं फोकलोर मतलब उनके बारे में कुछ रिटर्न एविडेंस नहीं है ठीक है ठीक है इसको कहते हैं फोकलोर सो रंजीत गुआ वॉज एन इंडियन हिस्टोरियन हु प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सुबाल्टन हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ठीक है ना इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सेटअप किया इंडिया में टू राइट अबाउट द सुबाल्टन हिस्ट्री मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल बट ये सब तो आइडियोलॉजी कब की है इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ठीक है ना इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि चलो हमें तो जो दलित लोग हैं जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनके बारे में हम भी हमें उनके तरफ से भी हाउ मैंने हाउ डिफ़िकल्टीज़ दे हैव फेस्ड इन मतलब लाइफ में उन्होंने कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस की रहेगी ठीक है ना उनके बारे में भी हमें लिखना चाहिए बट देर वेर मैनी सपोर्टर्स ऑफ दिस क्लासेस ठीक है ना पहले से ही इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही देर वेर मैनी फाइटर्स हु वे फाइटिंग फॉर देम फॉर देर राइट्स फॉर देर प्रिजर्विंग देर लाइफ ठीक है ना तो उनमें से कुछ लोग हैं महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 
जाएगा इन लोग तो पहले से ही शूद्राज अति शूद्राज दलित लोगों के लिए फाइट करते थे ठीक है ना सो so, महात्मा फुले ने शूद्र और अति शूद्र कम्युनिटीज के बारे में शूद्र और अति शूद्र मतलब बॉटम मोस्ट होते हैं ठीक है ना इन लोग सबसे नीचे रहते हैं आज भी इंडिया में ठीक है ना तो इन्होंने इनकी लाइफ के बारे में कैसे उन लोग जीते उन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी गुलाम तो मतलब नाम में ही पता चलता है गुलामी में कैसे जीते हैं लोग गुलामगिरी सो राइट वाइल बाय राइटिंग दिस बुक ही ड्रू अटेंशन ऑफ हाउ दिस द पीपल ऑफ द फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ शूड्राज एंड और शूड्राज वेर एक्सप्लाइटेड बाय द पीपल ऑफ हाई क्लास ठीक है ना और कैसे इनके साथ भेदभाव किया जाता है दे वे लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज लॉट ऑफ पार्शलिटी दे वे इन द नेम ऑफ रिलीजन कैसे मंदिर में नहीं जाने दिए जाते पानी नहीं पीने लोगों के जो नॉर्मल सोसाइटी में नल्स रहते उसमें से पानी में पानी नहीं पीने दिए जाते खाना नहीं खाया खाने देने जाते ठीक है ना सो so, जो भी उन लोग के साथ पार्शलिटी होती डिस्पैरिटीज हो रही थी इन द नेम ऑफ रिलीजन वो उन्होंने गुलामगिरी बुक में लिखा था ठीक है ना एंड ही ड्रू अटेंशन ऑफ द पीपल सो दे वॉज ऑल्सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हु वे फाइटिंग फॉर दलित्स ठीक है ना दलित्स के राइट्स के लिए वो स्टार्टिंग से ही फाइट कर रहे थे ठीक है देख अगर एक कोई भी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने का है तो सब पीपल को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा सो दलित्स वे ऑल्सो वन ऑफ द पीलर्स ऑफ द सोसाइटी ठीक है बट उनको इतना एक्नॉलेज नहीं मिला था ड्यूरिंग द राइटिंग्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी हो या नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हो कि उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया था सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिस्स शोल्डर ठीक है ना टू राइट अबाउट द दलित्स और टू ब्रिंग दलित्स इन टू द लाइम लाइट ओके सो सम ऑफ द फेमस बुक टू ऑफ द फेमस बुक ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज हु व द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स मे और ये एक एग्जाम्पल सेटअप किए थे उन्होंने सुबाल्टन हिस्ट्री में जब उन्होंने दलित्स के लिए ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए या महात्मा ज्योतिराव फूले हुए वेन दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द पीपल टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द शूद्रा अति शूद्रा या दलित्स हो गए सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्ट्री ठीक है ना सो इंडिपेंडेंस के पहले भी फेमिनिज्म uh, इतने नहीं थे मतलब फीमेल इतने नहीं थे जित जो लोग हिस्ट्री लिखते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एट दैट टाइम वे आर नॉट एजुकेटेड बट इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही नहीं थे कुछ लोग तो थे बट द वर्किंग्स ऑफ दोज फीमेल्स वे निगलेक्टेड मोस्टली निगलेक्ट किया जाता था ठीक है ना जो भी uh, उस टाइम पे फीमेल थी जो भी हिस्ट्री लिखते थे या तो कुछ uh, कुछ फीमेल जो अचीवमेंट्स भी करते थे जिन्हें कुछ अचीवमेंट मिला रहता तो उन्हें निगलेक्ट किया जाता था ठीक है ना सो आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस ठीक है सो सबसे पहला काम तो जो करना था हमें जो ये हिस्टोरियंस थे फीमेल का एक पोजीशन सेटअप करना था हमें ठीक है ना इन हिस्ट्री फील्ड ठीक है उनकी जो भी राइटिंग थी उनकी जो भी स्टडी थी उन्हें इकट्ठा कंपाइल करना था बिकॉज दे प्लेड अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ठीक है ना वुमेंस के जो भी थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड इट वॉज नेसेसरी टू रीथिंक द वुमेंस पोजिशन इन हिस्ट्री ठीक है ना कुछ लोग तो थे जो उस वक्त हिस्ट्री लिखा करते थे सो इन टॉकिंग अबाउट नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी में एक वुमेन थी ताराबाई शिंदे ठीक है ना शी वॉज वन ऑफ द फोमोस्ट वन मतलब जो पहली थी जिन्होंने एक बुक लिखा था उनका बुक का नाम था स्ट्री पुलिस टुलना ठीक है ना शी वॉज द वन हु स्टार्टेड टू राइट अबाउट द अटैकिंग कल्चर ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैसे डोमिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यूज टू एक्सप्लॉयट और यूज टू ऑपरेज द वुमेन लिविंग इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी ओके राइट नाउ वी आर लिविंग इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो उन्होंने एक बुक लिखी थी स्ट्री पुलिस टुलना विच वॉज पब्लिश इन द ईयर एटीन एटी टू एंड दिस बुक वॉज नोन इज नोन एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया फेमिनिस्ट फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक मीन्स जो फीमेल के राइट्स के बारे में बुक बताता है हमें ओके इन द ईयर 1888 एटी एट अ बुक रिटर्न बाई पंडिता रमा बाई वॉज पब्लिश एंड द नेम ऑफ दैट बुक वॉज एंटाइटल एज द हाई कास्ट हिंदू वुमेन ओके द फेमिनिस्ट लिटरेचर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के पास जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी वो किस पे मोर फोकस करने लगी वो करने लगी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वुमेन को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलने लगा द ट्रीटमेंट एट द एट द वर्क प्लेस काम पे जगह पे उनको कैसे ट्रीट किया जाता था पॉलिटिकल इक्वेलिटी पॉलिटिक्स में कैसे वुमेन का रोल था ठीक है ना एक्सेट्रा ये सब चीज़ पे फोकस uh, करने जाने लगा इन फेमिनिस्ट हिस्ट्री आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस सो एक बुक है मीरा कोसम्बी की 
क्रॉसिंग थ्रेश होल्ड फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री ठीक है ना ये कोई इम्पॉर्टेंट बुक थी क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वूमेंस के बारे में ऐसे लिखी गई हैं एंड पंडिता रमा बाई डॉक्टर रुखम रुखमा बाई डॉक्टर रुखमा बाई वॉज फर्स्ट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर लेडी डॉक्टर इन इंडिया ठीक है ना सो so, ये कुछ बुक थी मीरा कोसम्बी की जो इम्पॉर्टेंट थी इसमें कई लोगों के बारे में आ, दिया गया है आ, ऐसे दिए गए हैं सो देर वॉज ऑल्सो लॉट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र ठीक है ना वैसे ही डॉक्टर शर्मिला रेगे ने एक बुक लिखी उनके बुक का नाम था राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टमनी ठीक है ना तो ये एक उन्होंने बुक लिखी ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द दलित वुमेन ठीक है उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अबाउट अ दलित वुमेन के ऊपर ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज द अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्ट्री सो हम लोग ने कई सारे आइडियोलॉजी कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े अबाउट हिस्ट्री मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पढ़े सुबैल्टन हिस्ट्री पढ़े फेमिनिस्ट हिस्ट्री पढ़े ओरिएंटलिस्ट नेशनलिस्टिक्स ठीक है ना बट दे वर ऑल्सो मैनी हिस्टोरियन हु वेर नॉट इन्फ्लुंस बाई एनी ऑफ दिस आइडियोलॉजी जो खुद के ही अलग इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लिखा करते थे ठीक है ना दे वेर नॉट इन्फ्लुएंस और वेर नॉट राइटिंग अंडर एनी सरकमस्टांसिस दिस हिस्ट्री सो उन लोग उन सम ऑफ द मास्टर जू जादूनाथ सरकाल ठीक है सुरेंद्र नाथ सेन त्र्यंबक शंकर शेजावलकर तो ये सम ऑफ द नोथ वर्दी हिस्टोरियन है जिन जो विदाउट एनी आइडियोलॉजी के विदाउट ये किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके लिखा करते थे ओके okay. और अभी रिसेंट टाइम्स में जो फेमस हिस्टोरियंस है यशवंत दिन यशवंत दिनकर फड़के रामचंद्र गुहा ये है इन लोग लो, इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेजरली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया ओके सो बाय नोइंग अबाउट दिस मैनी ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट हिस्ट्री इज बीन इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड सोशल मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया और इन आ कंट्री ठीक है ना मतलब सोसाइटी और पॉलिटिक्स से बहुत सारे हिस्ट्री इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं ठीक है ना बट इट जब आप लोग ने पढ़ा कि दे वे मैनी हिस्टोरियन हु वे नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी ऑफ दिस आइडियोलॉजी वो खुद के ही इंडिपेंडेंटली हिस्ट्री लिखा करते थे तो उसे एक बात तो पता चल गई सम पार्ट ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वाज आल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट्स ठीक है ना सो बाय दिस द चैप्टर नंबर टू इज कम्प्लीटेड तो अभी एक मेजर काम अब तुम्हारे ऊपर है मैंने तो आई होप आई हैव कवर्ड द ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड मेड इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू अभी एक मेजर काम तुम्हारे ऊपर है कि रीड तुम्हें करने का है जब रीड करोगे तभी समझेगा सो स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर अंडरस्टैंड इट एनी डाउट यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ठीक है थैंक यू वेरी मच